Creed en sus profetas. Martes, 11 de mayo, 2021. Mateo 13. Parábola del Sembrador. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a ciento, otra a sesenta, y otra a treinta por uno. El que tiene oídos que oiga. El propósito de las parábolas. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además, se cumplen ellos la profecía de Isaías que dice, De oído oirán, y nunca entenderán, y mirando mirarán, y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo lo sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. La parábola del sembrador explicada. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. El que de veras lleva fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Parábola del trigo y la cizaña. Les presentó otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?» Y él les dijo, «Un hombre enemigo ha hecho esto». Los siervos le dijeron, «¿Entonces quieres que vayamos y la recojamos?» Pero él dijo, «No, no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella al trigo». Dejen crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Parábola del grano de mostaza. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. 
Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Parábola de la levadura Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina, hasta que todo quedó leudado. Las parábolas y las profecías Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y sin parábolas no les hablaba, de manera que se cumplió lo dicho por medio del profeta diciendo, Abriré mi boca con parábolas, publicaré cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. La parábola de la cizaña explicada. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos, y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos que oiga. Parábolas, el tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió, y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa, y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Él les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Jesús es rechazado en Nazaret. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene a este todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La oración, capítulo 6, la oración de fe. No confundáis la fe y los sentimientos, porque son cosas diferentes. Nosotros podemos ejercer la fe. Esta fe debemos mantenerla en actividad. Creed, creed, dejad que vuestra fe se apodere de la bendición, y esta será vuestra. Vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con esta fe. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón y vosotros sintáis regocijo en la bendición, eso ya no es fe, sino sentimiento. La oración y la fe se apropian del poder de Dios. 
Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se hace del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad la integridad y la pureza como secretos del éxito en la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios, y la fe recibe de Dios la vida que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdadero.